വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എന്ന വീഡിയോ ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ തമ്മിൽ ശ്രദ്ധിച്ചതുപോലെ തന്നെ കുറെ കിടിലൻ മൗസുകളുടെ റിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ എല്ലാ റിവ്യൂസും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വലി പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്താൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ അറ്റ് എ ടൈം കമ്പാരിസൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിങ്ങും ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ മൗസസ് എല്ലാം ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് റേഞ്ചിന് നിങ്ങൾക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള മൗസസ് ആണ് ഇതിൽ ചില മൗസസിന് അതിൻ്റെതായ ഡിഫെക്ട്സ് ഉണ്ട് ചിലതിന് ഡിഫെക്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും ില്ലും അത് അതിന്റെ പ്ലസ് പോയിന്റ്സ് ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണോ നിങ്ങൾ എങ്കിൽ ദേവി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നമ്മുടെ ഫോളോ ചെയ്യുക ഗീവ് അവേസ് എല്ലാം അതിലാണ് നടക്കുന്നത് പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും എനേബിൾ ചെയ്യുക വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് കിടക്കാം ദിസ് ഈ പ്രശ്നം ദാവി ആൻഡ് യു വാച്ചിങ് ഒരു ഗെയിമറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗിയറാണ് ഗെയിമിംഗ് മൗസസ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഇത്രയും മൗസസ് ആണ് കൈസ് നമ്മൾ ഇന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അൺബോക്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നില്ല റിവ്യൂ ആണ് എക്സാക്ട്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ ഇട്ട് നേരിട്ടും കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ റോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു മൗസ് ആണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് റോക്കറ്റ് എന്ന പേര് നിങ്ങൾ അധികം ആൾക്കാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പ്രൊഫഷണൽ ഗെയിമിംഗിൽ വരുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് റോക്കറ്റ് അപ്പൊ റോക്കറ്റിന്റെ കോവ എന്ന് പറയുന്ന സീരീസിലുള്ള മൗസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പരിചയപ്പെടാം ഈ മൗസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത എന്താണെന്നുള്ളത് ആംബി ഡെക്സ്ട്രസ് ഷേപ്പിലാണ് ഈ മൗസ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആംബി ഡെക്സ്ട്രസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാരുടെ നെറ്റിയൊക്കെ ചൊലിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഹാൻഡ് യൂസേഴ്സിന് അതേ ടൈം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൗസ് ആണ് ആംബി ഡെക്സ്ട്രസ് എന്ന് പറയാം അപ്പം റോക്കറ്റിന്റെ ഈ ഒരു ഒറ്റ സീരീസിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫീച്ചർ വരുന്നത് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഇനി ഇപ്പം ഓവർവ്യൂ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ഫീല് ഈ ഒരു മൗസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇതിന് പന്ത്രണ്ട് പ്രോഗ്രാമബിൾ കീസാണ് വരുന്നത് റൈറ്റിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ആയിട്ട് കീസ് അലൈൻമെൻറ്റ് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്ലിക്കി ഫീലും ഇതിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു മൗസ് നമുക്ക് അതേ ടൈം ഓവർ ദ ഗെയിം നമുക്ക് ഓൺ എയർ കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വിച്ചസ് എല്ലാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതെ ഫീൽ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വിച്ച് കൊണ്ട് ഒരു യൂസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും അതേ ഡിസൈനിൽ തന്നെയാണ് ഏഴായിരം ഡി പി ഐ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏഴായിരം ഡി പി ആണ് ഇതിന്റെ മാക്സിമം ഡി പി സെറ്റിംഗ്സ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ മുകളിൽ കണ്ട ഒരു ഒരൊറ്റ ഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ അതായത് മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്മഡ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിലായിട്ട് ഇലുമിനേഷൻ ലൈറ്റ്സ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മില്യൺ കളേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക വെയ്റ്റും അത്യാവശ്യം സ്ക്രോൾ വീല് ടു ഡി വീൽ എന്ന് പറയും ടു ഡി ടൈറ്റൻ വീലാണ് ഇതിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഏഴ് നാലായിരം രൂപയാണ് ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കൈസ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ലൊരു മോസ് ആണ് ട്രൈ ചെയ്യാം ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹൽക്കോട്ടിന്റെ ഈ ഒരു മൗസ് റിവ്യൂ പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് കുളമാസിന്റെ എം എം സെവൻ ഡബിൾ വൺ ജി ബി ഈ ഒരു മൗസിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സിൽ ഒന്നാണ് ഈ അഞ്ച് പ്രോഗ്രാമബിൾ കേസ് ഇത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു മൗസ് നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത് ഫുൾ ഹോൾസ് ആണ് ഈ ഹോളിന്റെ ഡിസൈൻ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഹണിക്കോം ഷെൽ എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസൈൻ്റെ പേര് ഈ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ സുപ്പീരിയർ മൗസ് ഫീറ്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്ലൈഡിംഗ് സർഫസസ് സ്മൂത്ത് ആവാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഇതിന്റെ ഇതിൽ ഈ ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഹൈലി കൺട്രോളബിൾ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സെവൻ മില്യൺ കളേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ച് തന്നെ കൺ
ഡി പി ഐ ഓൺ എയർ സ്വിച്ചിങ് നമുക്ക് ഇതിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ സ്ക്രോൾ വീലും അത്യാവശ്യം നല്ല കൺട്രോളും ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഒറ്റ മൗസിന് ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ തം ബട്ടൺ കൺട്രോളും ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് സ്വിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വെക്കാം ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് അതിന് നല്ല രീതിയിൽ സ്ലൈഡിങ്ങും കൺട്രോളും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു മോഡൽ തന്നെയാണ് ഗൈസ് അടുത്ത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ആന്റി സ്പോർട്സിന്റെ ജി എം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജി ബി ഗെയിമിംഗ് മൗസ് ആണ് ഈ ഒരു മൗസ് മറ്റുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും ബെറ്റർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അറ്റ് ദിസ് പ്രൈസ് പോയിന്റ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ ചാർജിൽ വരുന്ന ഒരു കിഡിലൻ മൗസ് ആണ് ജി എം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജി ബി ഈ ഒരു മൗസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത ഏഴ് പ്രോഗ്രാമബിൾ കീസും നാലായിരം ഡി പി ഐ വരെ സ്വിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പും ഇതിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഈ ഒരു മൗസിന്റെ ക്ലിക്ക് ഫീൽ നമുക്ക് സ്വിച്ചസ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രീമിയം ഫീൽ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം സാധാരണ ഒരു ഗെയിമിംഗ് മൗസ് പോലെ അല്ല ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നേരത്തെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടുള്ള റൈസറിന്റെ ബസിലിസ് കെസൻഷ്യൽ പോലെ തന്നെ സൈഡിൽ ഗ്രിപ്പും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രിപ്പ് പക്ഷെ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ മറ്റേത് റബ്ബറൈസ് ആണെങ്കിലും ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്രിപ്പ് ആണ് സ്ക്രോൾ വീലും പിന്നെ അടുത്ത സൈഡിലുള്ള സ്വിച്ചസ് എല്ലാം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ക്വാളിറ്റി അതായത് ഒരു എബോ അവറേജ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻസർ ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഈ ഒരു ലൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതിയ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൗസുമാണ് ഇത് പ്രൈസിന് ഏറ്റവും വർത്തുമാണ് ഗൈസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് വളരെ ക്യൂട്ട് ലിറ്റിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൗസ് ആണ് ഇത് വയർലെസ് മൗസ് ആണ് റൈസറിന്റെ അത്യസ് എന്നാണ് ഈ മോഡലിന്റെ പേര് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ഇത് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ജി ഗാർഡ്സ് ബ്ലൂടൂത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൗസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഇത് പ്രോബ്ലി നമുക്ക് കുട്ടി കൈയൊക്കെ ഉള്ള കൊച്ചു പിള്ളേർക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൗസ് ആണ് വയർലെസ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് എന്റെ എന്റെ കൈ വലുതാണ് അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വലിയ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു മൗസ് ആണ് ഇതിന് അഞ്ച് പ്രോഗ്രാമുകൾ കീസ് ഉണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുവെച്ച തന്നെ എല്ലാ മൗസത്തിനെ പോലെയും ഇതിനും അഞ്ച് പ്രോഗ്രാമുകൾ കീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡി പി ഐ സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ മുകളിലത്തെ ക്യാപ്പ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വെക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് തിരിച്ച് ക്യാപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ബാക്ക് ടു യൂസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വേറൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത് കണ്ടിന്യൂസ് അവർ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ മൗസ് റീചാർജ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇതിന്റെ മുകളിലൊരു എലിവേഷൻ ബാക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്നേ പറയാൻ പറ്റും മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാണ് ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ട്രൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇതും നോക്കാം ഗൈസ് അടുത്ത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് റൈസറിന്റെ ബസലിസ്ക് എഫ് പി എസ് ഗെയിമിംഗ് മൗസ് ആണ് ഈ ഒരു ഗെയിമിംഗ് മൗസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതേ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് റൈസർ ബസലിസ്ക് എസെൻഷ്യലും ഇത് റൈസർ ബസലിസ്ക് എഫ് പി എസ് ഗെയിമിംഗ് മൗസും ആണ് ഈ ഒരു മൗസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത മറ്റേ മൗസിനെ പോലെ ഇതിന്റെ ഡി പി ഐ പതിനാറായിരം ആണ് മറ്റേതിന് ആറായിരത്തി നാനൂറ് ഡി പി ഐ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പതിനാറായിരം ഡി പി ഐ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നല്ലൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വെച്ച് പല പല ഗെയിംസിനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ മൗസിന് നമ്മുടെ റിമൂവൽ ഡി പി ഐ ക്ലച്ച് സ്വിച്ച് സീൽ വരുന്നുണ്ട് അതേ നിങ്ങൾക്ക് ടെമ്പററി സെറ്റിംഗ്സും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും സൈഡിൽ റൈറ്റിലും ലെഫ്റ്റിലും ആയിട്ട് കംപ്രസ്റ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് റബ്ബറൈസ്ഡ് തന്നെയാണ് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ഫീൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം റൈറ്റിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റിലും അതേ ഗ്രിപ്പ് തന്നെയാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് സ്ക്രോൾ വീൽ വന്നിട്ട് കസ്റ്റമൈസബിൾ ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ത
ഈ ലൈറ്റ്സും നല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽ ഇത് നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ലൈ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് നോക്കും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോജിടെക്കിന്റെ ഒരു ജി ഫോർ സീറോ ടു എന്റെ ഹൈപ്പീരിയൻ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു മോഡലാണ് എന്നാൽ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ വളരെ തുച്ഛമായിട്ട് ഒരു തൊള്ളായിരം രൂപ റേഞ്ചിനാണ് ഈ ഒരു മൗസ് മാർക്കറ്റിൽ വരിക നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഗെയിമർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടും വളരെ ഇൻസ്പെക്ടൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൗസ് ആണ് ജി എം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ ലിങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ കോമഡി എലമെൻസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബാക്കിൽ ക്യാമറാമാൻ ബ്ലസിന്റെ കുറെ കലാവിരുതികളൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അതായ കുറെ വർക്കുകൾ കാരണമാണ് ഈ വീഡിയോ ഇത്രയും നല്ല ബ്രില്യൻ്റ് ആവാൻ നമുക്ക് പറ്റിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോസും ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോ കാണും വരെ ഇരിക്കും ദിസ് ഈസ് പ്രശാന്ത് ആവി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ബ്ലസ് ആൻഡ് വി സൈമൻ സൈനിങ് ആ humanity